làm YouTube có cần phải sáng tạo không? Sao? Edit video anh vui không? <cười> vui không sao? Kỳ vậy? Cần tên giảm nhí Các bạn nghĩ sao? Có cần phải sáng tạo hay không? Muốn biết câu trả lời chính xác Hãy câu đến cuối vlog này nha Làm video trên YouTube có cần phải sáng tạo không? Học sáng tạo sao sống anh? Học sáng tạo sao sống à? Chưa chắc đâu em Em làm YouTube được bao lâu rồi? Em làm YouTube được uh, 4 năm 4 năm? Ừ. Ok, anh muốn hỏi mát là Làm YouTube có cần phải sáng tạo hay không? Cần anh quay clip YouTube cũng cần phải sáng tạo nữa Theo Jenny, quay clip trên YouTube có cần phải sáng tạo hay không? Có, em nghĩ là sẽ cần sáng tạo nè Ok, vậy mà Nếu, nếu mà mục đích là làm video YouTube mục Làm video YouTube nha, chứ không phải là kiếm tiền YouTube nha Ok, vậy là Mark với Jenny đều nghĩ là làm YouTube thì cần phải sáng tạo Theo Bôn nghĩ thì quay video trên YouTube, làm YouTube có cần phải sáng tạo hay không? Cần 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 Và okay. đặc biệt là cái đó là cái thứ nhất và cái thứ hai là chất lượng của anh Ừ Ờ à. Ok Và sau khi mà em thấy cái 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 loại là gì ta, cái trường hợp của anh Khoai à, Khoai Lan Thang thì cũng rất là tiếc đúng không anh em? À, tự nhiên content tốt, tốt vậy mà lại lại bị à, Bị dính cái gì anh? À, bị hạn chế kiếm tiền thôi mà Anh cũng bị luôn đúng không? Ừ Xô sát anh tù Chúc bộ chim vui vẻ nha Ok, cảm ơn anh Bye 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 anh Nếu bạn nào hỏi mình Làm Youtube có cần phải sáng tạo hay không? Thì câu trả lời đó chính là Không Tại sao ơi? Để mình giải thích cho bạn biết Nếu bạn nào chưa biết thì lượt view trên Youtube Nó đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau Nhưng mà cái phần được chiếm nhiều nhất Đó là phần đề xuất Đề xuất là gì? Ví dụ giống như là mình đang xem một video của kênh có tên là Khoa Lan Thang Bây giờ mình sẽ lít vào kênh này Quảng cáo Cuối cùng thì mình quyết Ok thì khi mà bạn đang xem một video như thế này thì bạn kéo xuống thì chúng ta sẽ thấy những cái video liên quan Nó gọi là đề xuất thường Video tiếp theo sẽ được đề xuất nhiều nhất Chẳng hạn như là xem video của kênh anh Khoai Lan Thang Sẽ xịt ghét qua kênh của anh Khoa Bất Và rất là nhiều kênh khác nữa Thì nó là vậy Hoặc là khi mà các bạn đang coi video của Mark trên TV Thì các bạn chỉ cần kéo xuống thôi Nó sẽ hiện ra chữ đề xuất Nó sẽ đề xuất những video còn lại Đó Thì lượt view của trên Youtube Đa phần đến từ đề xuất Một video bình thường sẽ có tỷ lệ đề xuất khoảng tầm 60 đến 70% Và mình sẽ cho các bạn thấy Kênh của mình trong năm 2018 thì có tỷ lệ đề xuất là 60% Đây là tỷ lệ đề xuất của kênh mình trong 2018 Thì tỷ lệ đề xuất là 60% Vì qua tính năng là các bạn có thể thấy là giống như là Nó hiển thị ở ngoài trang chủ á Đó khi mà các bạn lên trang chủ Youtube và bạn lít vô là tính năng duyệt qua tính năng Còn tìm kiếm này giống như bạn sợ từ khóa là ướp bà na na chẳng hạn 6,8% là tỷ lệ tìm kiếm Để bây giờ mình sẽ lít vô này nha như các bạn thấy hiện tại là trong năm 2018 của mình Nó hiển thị 2 tỷ lượt view từ video đề xuất Và mỗi tỷ lệ lém nhấp chuột là tầm 10% Và bây giờ mình sẽ lít vô đây coi thử nha Như các bạn thấy thì những video nào mà có cùng từ khóa Thì nó sẽ được đề xuất nhiều nhất trong năm 2018 Chẳng hạn như là thử thách 7 ngày, thử thách 7 ngày, thử thách, thử thách, thử thách À, thử thách 24 giờ vân 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 Nói chung là khi các bạn làm cùng một chủ đề nào đó Thì video của bạn sẽ được đề xuất rất nhiều và được view rất là nhiều Nhưng đến năm nay thì tỷ lệ đề xuất trên kênh mình phải nói là cực kỳ thấp Từ con số 60% nó giảm còn khoảng tầm 40% thôi Để mình cho các bạn xem Đây là thống kê số liệu của mình trong 30 ngày gần đây Và bây giờ mình sẽ kéo xuống phần đề xuất 30 ngày gần đây thì tỷ lệ đề xuất trên kênh mình chỉ còn khoảng tầm 40 mấy phần trăm thôi Và bây giờ mình sẽ lít vào cho các bạn xem nha Ok và đây là danh sách những video đề xuất hiển thị ra Thì như các bạn thấy là những video nào nó có cùng chủ đề thì nó sẽ được đề xuất nhiều view Chẳng hạn như là năm loại người thế này, năm loại người thế kia Còn những video mà mình nói về những vấn đề xã hội hoặc những video có chữ mình Chẳng hạn như là mình là một đứa không tự ti uh, Sự vô lý của việc hút thuốc Chàng trai và 40 chú chó Chồng nam khinh nữ Nói chung là những video mà nói về vấn đề xã hội Và có tiêu đề không liên quan tới nhau Thì Youtube sẽ không đề xuất nhiều Mình thấy đây là một cái vấn đề Nó thật sự nó khiến mình cảm thấy khó chịu Khó chịu là gì? Khó chịu là khi tụi mình làm những chủ đề mà không liên quan đến nhau Những chủ đề nói về vấn đề xã hội Tụi mình sáng tạo Nhưng những video đó không được đề xuất các bạn có thể hình dung một cách dễ dàng là Nếu mà kênh bạn 
làm về food, làm về chủ đề ẩm thực Thì các bạn phải làm một loạt tất cả những video trên kênh của mình đều chủ đề ẩm thực Thì các bạn mới có được nhiều view và được đề xuất cao Nếu bạn làm về công nghệ thì tất cả những video của bạn phải làm về công nghệ Bạn mới được đề xuất, bạn mới có view Chẳng hạn như là một kênh của Gucci Nếu mà tất cả những clip ẩm thực được 300k view đi Tự nhiên bây giờ up một clip về công nghệ Thì nó chỉ được tầm 20k view thôi Đó là thuật toán đề xuất của Youtube Và mình thấy thuật toán này nó khiến cho tụi mình rất là khó chịu À quên nữa còn vấn đề về cái chuông Khi mà các bạn click vào đăng ký kênh Các bạn click vào cái chuông Thì cái video mà không liên quan đến những video chủ đề hiện tại á Thì nó cũng không đề xuất luôn Chẳng hạn như video mà không liên quan của Gucci mình để trên đây Tại sao mình nói bây giờ làm YouTube không cần sáng tạo các bạn thử hình dung đi ví dụ như giờ một kênh chỉ up toàn những video liên quan đến thử thách thử thách thử thách thử thách những nội dung đó thì gặp khuôn với nhau và khi mà làm như vậy thì những bạn YouTuber sẽ được nhiều lượt xem thì đó còn gì là sáng tạo hoặc là một kênh làm về những cái món ăn siêu to siêu khổng lồ thì bây giờ kênh đó chỉ cần up tất cả các clip siêu to siêu cay siêu khổng lồ thôi là được nhiều lượt xem thì còn gì là sáng tạo Trong khi đó những người như tụi mình Những bạn youtuber giống như mình đi Thì mình làm về nhiều chủ đề khác nhau Nhiều trải nghiệm khác nhau Có thể là unbox clip về công nghệ Có thể là trải nghiệm cái này cái kia Những video nói về vấn đề xã hội Cần phải có nhiều kiến thức Cần phải sáng tạo nhiều Trong khi đó thì thuật toán của youtube Không đề xuất những video của tụi mình Và dẫn đến những video nào mà mình ghi là mình cái này, mình cái kia Chỉ cần có chỉ mình thôi Bảo đảm những video đó không được stress Hoặc là được stress rất là thấp Để mình cho các bạn coi ví dụ Mình sẽ cho các bạn coi số liệu phân tích của ba vlog lần nhất Đó là 56, 57 và 58 Và bây giờ mình sẽ lít vô coi các bạn xem Như các bạn thấy đây là vlog 58 Thì tỷ lệ đề xuất của kênh mình chỉ có 21% thôi Đây là vlog 57 Tỷ lệ đề xuất của video này chỉ có 15% và đây là vlog 56 Tỷ lệ đề xuất của video này chỉ có 25% Điều này chứng tỏ điều gì? Tức là nếu mà bạn làm vlog nói về những vấn đề xã hội Nói về những vấn đề mà nó không liên quan đến nhau Thì tất cả những video thuộc dạng vlog của các bạn sẽ không được đề xuất Và đối với mình thì đó không phải là một sự sáng tạo Sáng tạo là bạn có thể làm rất là nhiều video về nhiều chủ đề khác nhau Nhưng mà lượt view nó vẫn ổn định Thế nhưng tại sao Youtube lại giảm đề xuất tất cả những video thuộc dạng vlog của mình? Tại sao? Youtube tự gọi những bạn sáng tạo nội dung trên Youtube là creator Tức là nhà sáng tạo nội dung Vậy mà Youtube không cho tụi mình sáng tạo Vậy thì Youtube gọi tụi mình là creator để làm gì? Bỏ cái tên creator đi Gọi tụi mình là youtuber được rồi Nếu mà chỉ làm những video cùng một màu Để được nhiều lượt xem trên youtube Thì mình nghĩ là youtube không phải là một nơi tốt Để cho những đứa như mình có thể sáng tạo Bonus, nếu bạn muốn video mình đạt nhiều lượt xem thì hãy làm video cùng một màu, giống như những kênh này nè.